嘉欣说她今天要去母婴教室，没有准备午饭，要不我们中午一起去外面吃吧？我在开会，你自己吃吧。好吧，那等你忙完了打给我。师傅，麻烦你跟上前面那辆车。端端的来医院干嘛？平衡还有拉宽的动作。好，第一个动作是站在电前端，好，宝爸来帮忙。好，左手抓住左脚，向后。这个人不是嘉欣吗？他怎么在这儿？啊、喂，妈，嘉欣，你在哪儿呢？我在上孕妇瑜伽呢。我问你啊，你舞练的怎么样了？动作倒是记住了，但是一想到要在年会上，在那么多人面前和戏跳舞，我心里就紧张死了。那动作不要紧，做坏了也没关系。你呀、啊，最重要的是把那个肚子要给我亮出来，你知道吗？抬头挺肚，你要骄傲一点，你要给我把那个派头做出来，知道吗？可是我们老师说，要提气收小腹。你别听老师的，老师哪懂得这里边的门道啊？你想想，你现在肚子里怀的是成杰集团未来的接班人，是吧？你这么把肚子一亮出来，大家一看，哎呀，这肚子是圆的呀，还是尖的？那里边怀的是男孩还是女孩？大家满脑子想的都是这些，根本就不会去管你踩了小王几脚。哪有人这样啊？哎呀，我跟你说，妈说的肯定没错。你记住了啊，你早饭呢要吃的吃的饱一点，然后喝点汤汤水水的，把肚子给显出来。嗯，这样也好让我们小西米出来见见人呢、啊。<笑>你别光跟那傻笑，妈说的正经的，知道了。那我先进去了，好，再见，拜拜。知道孕妇不能爬这么高吗？这些事情不需要你做。你说你万一出了事情，你让我怎么办？啊，你怀孕了？这位是安娜。嗯，她其实是我老营养师。我们不是说好了一起照顾安娜吗？我愿意代替生母给这个孩子最好的照顾。至于那个女人，那个女人叫陈嘉欣，我们的孩子叫小西米，我们的事情也从来不是一件问题。我们结婚吧！我不能跟你结婚。心玉，你对我还是有感情的，对不对？我也想理直气壮去爱一个人，我不想因为我的决定让你还有家庭都受伤。这些幸福原本都应该是属于我的，是他趁我不在的时候抢走了心，是他偷走了属于我的一切。一会儿我先送你回家。嗯。干嘛这么看着我？最近我们俩见面的时间少了很多。安娜也慢慢好起来了，之后我们的生活就可以恢复正常了。等明天年会结束，我们一起去旅行吧。真的？那我想去哪儿都可以吗？去哪儿，我老婆大人说了算。<笑>那我想要先去找自己
。好啊，那我就送你去。正好你说最近见面时间少，那你一会儿路上要一直盯着我看。嗯。我是你的头号粉丝，也是你的支持者。真相就这么一直圈着你，你已经圈住了呀。安娜，等我处理完手头的事情，我一定给你一个最完美的婚礼。一想到要在年会上，在那么多人面前喝西西跳舞。我心里就紧张死了。明天之后，所有人都会知道西毅认定的另一半是陈嘉欣。那我算什么？我石安娜到底算什么？越会体贴我了。我听人家说，这孩子一天天长大，妈妈会很辛苦。但是我完全没有这种感觉。哼，瞧你一脸母爱光辉的，肯定是怀了个天使宝宝。那他应该不会介意把妈妈借给我几个小时吧？我妈好久没有一起逛街吃饭了。哎呀，可是我今天得去给安娜做饭。嘉欣，对不起，都是因为我，安娜才去公司偷袭你老公的。哎呀，你要跟我道几次歉啊？